，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。迪丽热巴被大 V 和网友吐槽，害怕被关注就别当演员，要不成为真演员。迪丽热巴前段时间放假休息，但也没有消停度假，与黄景瑜的恋爱绯闻闹得沸沸扬扬，高达十几个亿的流量。后来越赚越厉害，什么隐婚、怀孕、生子的消息此起彼伏。甚至有大 V 公然挑衅迪丽热巴，发布所谓的怀孕铁证，扬言不怕告。娱乐杂评：忍无可忍的迪丽热巴发布声明，澄清了网络谣言，还状告了好几个营销号，让事件平息不少。这段时间，迪丽热巴复工，也回应了休假期间的舆论。先是表达了自己的困扰，还以女性的角度说：“什么时候大家去讨论一个女性可以跳脱出？她好像结婚了，好像离婚了，好像生小孩了，明显感觉到她的无奈。”最后表示看到谣言会生气，但渐渐的释怀，就只有好笑。迪丽热巴此番言论态度明确。不想被过分的关注，也不愿意一些人拿他造谣。可这番言论引起了某大 V 以及部分网友的不满，对迪丽热巴进行吐槽，一点不留情面的样子。大 V 吐槽迪丽热巴，某个拥有大批粉丝的大 V 对迪丽热巴的言论进行反击，表示那你就低调点。不要出道的时候炒 CP， 红了之后拿作品来堵住悠悠之口，要作品没作品，靠曝光度换取人气了。说不想被过度关注，那最好的方法其实就是退出娱乐圈。该大 V 言辞激烈，揭示了迪丽热巴所谓的软肋。一来说她没有作品，应该指的是没有代表作。二来赚的人气又不想被过分关注，身为演员哪有这么好的事？该大 V 的态度明确：当红演员没有不被关注的，也不是你想被关注外界就得关注，你不想被关注外界就不能关注。作为明星，没有那么自由，成为茶余饭后的舆论在所难免。此大 V 话糙理不糙。说的确实是这样，演员作为公众人物就是一种消耗品，是外界的谈资。但有的时候制造关注也要适可而止，不能造谣、诽谤，甚至面对这些演员本人还不能吭声，任由舆论发酵即可。这明摆着是在欺负迪丽热巴，不尊重迪丽热巴的人权。就拿被曝绯闻、被曝怀孕来说，人家生气发声明怎么了？面对莫须有的东西生气再正常不过，因为爆料超越了公众人物的范围，直达人家私生活。换作是你的话，你愿意？综上所述，大 V 的吐槽看似有理，但关注艺人。营销艺人也需要注意尺度，不能胡编乱造。一些网友吐槽迪丽热巴，一些网友面对迪丽热巴的回应也不买账。有网友表示，如果不想被关注，一开始就不应该选择这份工作。言外之意是想不被关注就别当演员。还有网友表示，主要还是他现阶段的路线不是单纯的演员，言外之意是认为迪丽热巴不是真演员。以上两方面声音也站不住脚，不想被关注就别当演员。演员需要被关注不假，但最希望关注的是影视作品，不是乱七八糟的八卦。
迪利热巴的想法就是这样：关注我的作品，离我的私生活远一些，这是人之常情。靠乱七八糟博眼球的不是演员，是单纯的明星。迪利热巴立志要做一名好演员。好演员不需要八卦加持。其次说，迪丽热巴不是真演员，不完全绝对。她拍摄的大部分作品都是流量的产物，这一点毋庸置疑，导致她得奖，遭到外界的抨击。本质上讲，迪丽热巴现阶段确实不是真演员，但她有转型的想法。例如拍摄《攻速精英》等转型的作品，在一点点往真演员的道路上发展。成为真演员是时间问题，真演员关注的也是作品，不是花边新闻。迪丽热巴被大 V 和部分网友吐槽，本质上讲没有理解迪丽热巴的意思，可以关注她，但不可以造谣诽谤。演员可以关注，但集中在主演作品。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。